এলাকার মাহফিল আগে জিগাই কেমন আছেন সবাই ভালো আছেন যদিও আমাদের এলাকায় আসছেন আপনাদেরকে প্রয়োজনীয় আপ্যায়ন করতে পারছি না কষ্ট পাচ্ছেন না তো আপনারা আল্লাহ আপনাদেরকে কবুল করুন বলেন আমি আলহামদুলিল্লাহ নাহমদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নুমিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইক ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়াতি আমালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লালা ওয়া মান ইয়ুদলিল ফালা হাদিয়ালা ইন <laughs> সবাই পড়েন হাফিজিয়া মাদ্রাসায় 
शहीद हो सकल के दीब मानुष मारफिल शुने ठीक 
কিন্তু ঠিকঠাক কোন জায়গায় সুবহান আল্লাহ কোন জায়গায় আলহামদুলিল্লাহ এইটা অনেকে বুঝে না আবেগেই বলে কথা কর না কেন বারে আমার এই মাহফিলে শেষ অবধি থাকবেন না কারা কারা দু হাত তো নেন এই তো আপনারা তো সজাগ আলহামদুলিল্লাহ বলেন আল্লাহ আপনাদেরকে কবুল করুন বলেন আমিন আর উসরে বলেন আমিন সম্মানিত ভাইরা আসেন ভূমিকায় কথা না বলে আলোচনায় চলে যায় আমার সময় খুব বেশি না এলাকার মাহফিল যতক্ষণ থাকবো আসেন আলোচনায় চলে যায় সম্মানিত ভাইরা কোন আয়াতের তাফসির জানতে গেলে বুঝতে গেলে আপনাকে জানতে হবে সানেন উসরে বিশেষ করে আম জনগণ যারা এদের বুঝতে সুবিধা হয় সমানিত ভাইরা আমাদের স্বেচ্ছাসেবক যারা আছেন স্বেচ্ছাসেবক যারা আছেন দয়া করে আপনাদেরকে অনুরোধ করব মানুষ যেভাবে আসতেছে হয়তো ত্রিপল যতটুকু বিছানো আছে জায়গা দরকার না আপনারা ডান সাইডে ত্রিপল বিছাই দিবেন অথবা আমাদের নারকেল পাতা আছে নারকেল পাতা আপনারা তৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন অলরেডি কিন্তু ঘুরে যাচ্ছে আপনারা ডান দিকে সব ত্রিপল বিছানা যা যা আছে নারকেল পাতা আপনারা বিছাই দেন আমাদের দায়িত্বশীল যারা স্বেচ্ছাসেবক আছেন ডানে বামে যারা দাঁড়িয়ে আছেন বসায় দেন আর আমাদের ভাইরা যারা এই ডান সাইডে অনেক জায়গা ভালো করে মনে রাখবেন এই সুরাটা যে আয়াত আমি তেরাবাদ করেছি সুরাটির মোট আয়াত সংখ্যা চৌত্রিশ এই সুরাটা একত্রিশ নাম্বার সুরা এই সুরাটার চৌত্রিশ নাম্বার আয়াত আমি আপনাদের সামনে তেরাবাদ করেছি সুরাটার সানে নজুর সুরাটি কেন নাজিল হলো এটা আমরা অনেকেই জানি এই জন্য এই দিকে আমি সময় নষ্ট করব না চৌত্রিশ নাম্বার আয়াতটা কেন নাজিল হলো কোন কারণে নাজিল হলো একটু ভালো করে মনে রাখবেন खेदमतेदमतेबा अंचल আমি আপনার কাছে যে পাঁচটা প্রশ্ন জানতে চাই তার প্রথম নাম্বার প্রশ্ন হল তার প্রথম নাম্বার প্রশ্ন হল হুজুর আপনি বলেন কি আমার কখন হবে কোন দিন হবে কোন সময় হবে দুই নাম্বার প্রশ্ন হুজুর কখন কোথায় বৃষ্টি বর্ষণ হবে আপনি বলেন আমার তিন নাম্বার প্রশ্ন হুজুর আমি বাড়ির থেকে আসার সময় আমার স্ত্রী গর্ভবতী গর্ভবতী স্ত্রী আমি রেখে এসেছি जन्म स्थानी मृत्युटा 
प्रश्न कर प्रश्न करें नामजे मानुष नई 
এজন্য আমাদের দোয়া কবুল হচ্ছে না শোনেন দোয়া কবুল না হওয়ার প্রথম কারণ হলো দরিদ্রতা পবিত্রতা হলো দুই প্রকার দৈহিক পবিত্রতা এবং মানসিক পবিত্রতা দৈহিক পবিত্রতা হয় রোজুয়ার গোসরে মানসিক পবিত্রতা হয় হালাল খাদ্য ধরার আজকে এই বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম মানুষ করোনা কোনোভাবে হারাম খাদ্যের সাথে সম্পৃক্ত করোনা কোনোভাবে হারাম খাচ্ছে এখন আমার দেশের মানুষ মনে করে শুধু সুদঘুষটাই হারাম কে শিখাইছে আপনারে সুদঘুষটাই শুধু হারাম না ধান্দাবাজি করে খাওয়া হারাম সাদাবাজি করে খাওয়া হারাম সন্ত্রাসী করে হারাম জনগণের সম্পদ লুণ্ঠন করে খাওয়া হারাম সুদ খাওয়া হারাম ঘুষ খাওয়া হারাম এরপরে মনে করেন আপনার দুই ভাই দুই বোন এক বাবার সন্তান বাবা মারা গেছে আইন অনুযায়ী হক অনুযায়ী বাপতি সম্পত্তি বায়ের পাবে বোনেও পাবে কিন্তু এমনও ভাই আছে হাজি সাব নামাজি রোজাদার বোনের সম্পদ সম্পত্তিগুলো বাপতি সম্পত্তি দেয় না শোনেন ওই বোনের সম্পত্তি কবজা করে খাচ্ছেন ওই সম্পদে ওই সম্পত্তির ধান নারকেল আম ফসল আদি খাওয়াও আপনার জন্য হারাম শুনে নেন যারা ভাই আছেন আপন বোনের জমি যারা ভক্ষণ করে খাচ্ছেন ন্যায্য পাওনা বনকে বুঝিয়ে দেন না এই জমির ফসল আদি খাওয়াও আপনার জন্য হারাম মুদিখানার দোকানদার যারা আছেন বিড়ি খাওয়া যদি হারাম হয় বিড়ি বিক্রি করাও হারাম কথা কন না কেন বিড়ি খাওয়া যদি হারাম হয় বিড়ি বিক্রি করাও হারাম বিড়ি খাওয়া ওয়াজ হারাম একথা বললে কেউ মাইন করে না কিন্তু যদি বলি বিড়ি যে বিক্রি করবে এই বিক্রির টাকা খাওয়া হারাম অনেক মদির দোকানদার আন পরে রাগ করবে কিন্তু শোনেন যেটা সত্য আমাকে বলতেই হবে আপনার নামাজ কেন কবুল হচ্ছে না আপনার দোয়া কেন কবুল হচ্ছে না আপনার মদির দোকানে আপনি বিড়ি বিক্রি করছেন আপনার দোকানে আপনি গোল্ডিক সিগারেট বিক্রি করছেন আপনার দোকানে আপনি মাদকা ওই যে সিগারেট নেশা জাতীয় জানিস বিক্রি করছেন এই বিড়ি সিগারেট বিক্রির টাকা আপনার জন্য হারাম বুকে হাত দেন ওই মদির দোকানের ওই বিড়ি সিগারেটের বিক্রির টাকাই তো খাইয়ে আপনি নামাজ পড়ছেন কেন কবুল হচ্ছে না নামাজ বুকে হাত দেন কোনো না কোনো ভাবেই আপনি হারামের সাথে সম্পৃক্ত কোনো না কোনো ভাবেই আপনি তার সাথে লিয়া জুয়াছেন কথা কন ঠিক না রেখে আমার ভাইরা কোথায় কথা মেরে যান বিশুদ্ধই বাদাত করার মতো মানুষ যখন থাকবে না কেমতে আল্লাহ সংগ্রহ করবেন তাহলে প্রথম নম্বর প্রশ্নের জবাব কেমতের জ্ঞানটা আল্লাহ ভালো রাখেন সেকেন্ড প্রশ্নের জবাব প্রশ্ন করেছেন হুজুর আপনি বলেন আপনি বলেন কখন কোথায় বৃষ্টি বর্ষণ হবে আপনি বলে দেন আল্লাহর কোরআন বলেন কখন কোথায় বৃষ্টি বর্ষণ হবে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না কত টাকা জোরে বলেন কাম কখন কোথায় বৃষ্টি বর্ষণ হবে এটা আল্লাহ ছাড়া কেউ সকাল বেলায় সাড়ে সাত নাম্বার সংকেত বিকেল বেলায় আছি কয় সেটা ঘুরে ওই পশ্চিমবঙ্গ ভারতে চলে গেছে তাইলে বৃষ্টি খবর জানে কে কখন কোথায় বৃষ্টি বর্ষণ হবে এটা আল্লাহ ছাড়াই পৃথিবীর কোন মানুষ বলতে পারে না আমি আবারও বলছি মানুষ রাগ করবেন না কারণ আল্লাহ যা করে বান্দার মঙ্গলে জন্ম করে যখন বৃষ্টির প্রয়োজন বৃষ্টি দেয় যখন প্রয়োজন না বৃষ্টি দেয় না এক কথায় আল্লাহ যা করে বান্দার কল্যাণের জন্ম করে অনার্থক কিছু করে না তবে সবাই এটা নিতে পারে না যার ইমান যেমন সে নিতে পারে তেমন যেমন আমার ভাইরা গরুর দুধ ভালো না খারাপ কথা কন না কেন 
ভালো যার আমার সাথ দোষ আছে এর জন্য কি আস্তে করো না তাইলে সবাই নিতে পারে না যার ইমান যত বেশি তার বিপদে বদমাশি পানি অনাবৃষ্টি নিতে পারে তেজি আর যার ইমান যত কম সে কুফরি করে বেশি खान शरीर ग्रहण करते श्रीधरपुर তো আমি গতকাল যখন মাহফিল করতেছি এই সময় কিন্তু আকাশটা ওই অঞ্চলে মেঘলা আমার ড্রাইভার কয় মামা আমার গাড়ির উপরে কয়েক ফোটা বৃষ্টি পড়ছে আমি কই আল্লাহ তুমি সবকিছুর মালিক এতগুলা মানুষ দুর্দ্রন্ত থেকে আসবে কোরআনের কথা থেকে তুমি মাহরুম করে দিও না আল্লাহ গতকাল কিন্তু অনেক দোয়া করছি রাতের বেলায় গাড়িতে আসতে আসতে আল্লাহ কোরআনের কথা শোনার থেকে মাহরুম করে দিও না আল্লাহ পারে কি পারে না আজকেও কি বৃষ্টি দিতে পারতো না प्रश्न कर खबर क्यों कारण डे डाक्त 
শাব্দিক অর্থ চেঞ্জ করার ক্ষমতা এই পৃথিবীর কারণ নাই কিন্তু ব্যাখ্যা চেঞ্জ করা যায় সেই সময় আলটা শোনো ছিল না আল্লাহ বলল আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না কিন্তু এখন আলটা শুনলাম আমাদের আলেমদেরকে একটু ব্যাখ্যা চেঞ্জ করতে হবে এখনকার ব্যাখ্যা হবে হুজুর আপনি বলেন আমার স্ত্রীর গর্বে যেই বাচ্চাটা আছে এটা দিনদার হবে না বদকার হবে বুঝেন নাই বর্তমান সময়ের আলোকে এটাই হবে ব্যাখ্যা যে ব্যাখ্যা হবে আমার স্ত্রীর গর্বে যেই বাচ্চাটা আছে এই বাচ্চাটা দিনদার হবে না দরকার হবে এর ব্যাখ্যা আপনি একটু বলে দেন সম্মানিত ভাড়া আজকের ম্যাক্সিমাম মানুষের বাচ্চা দরকার হচ্ছে কেন কেন আজকে দরকার শুনলেন যে আমাদের ভুল हालाल पथे उपार्जन कर दरबारे दान कर गरीब मानुषारान कर दान कर लोकटा टाइम गाजा कैसे खाई লোকটা এসে পিস সাহেবের কাছে রিপোর্ট জমা দিল পিস সাহেব আর ইনকামের টাকা এই আচ্ছা ঠিক আছে এইবার পিস সাহেব তার নিজের পকেট থেকে টাকা বাইর করে দিছে বাপ এই নাও আমার টাকাটাও আজকের একই রাস্তার একই মরে যে এই টাকাটা তুমি আর একজন গরিবকে দিবা এবং তার পিস পিস যায় তদন্ত করবা আজকের টাকাটাও কোন কাজে ব্যয় হলো এই লোকটার মনে মনে রাগ আছে গতকালকে আট টাকা নিয়ে গেছে গাজা খেয়ে আজকে জাগার মতো দেব ও খাড়াস সারাদিন দাঁড়াইছে বিকাল অব্দি দাঁড়াইছে একটা লোক সেরা সুটা পাঞ্জাবি দাঁড়ি বগলে একটা টোপলা এনে দেখি খুব দয়া হয়েছে যাই বলছে ভাই এই টাকাটা তোমার দান করলাম টাকাটা নিয়া লোকটাও আজকে বগলের টোপলাটা ফেলাই দিয়ে দৌড়াইতে দৌড়াইতে এলাকার মরে যায় একটা দোকান থেকে একটা দোকান থেকে রুটি আর কলা নিয়ে কিনে তার বাড়ির ছোট ছোট বাচ্চারা ক্ষুদার যন্ত্রণায় কানতেছিল বাচ্চাদের কোলের পরে তুলে এই রুটি আর কলা ছিঁড়ে ছিঁড়ে তাদের গালে দিচ্ছে এই মুড়ি দেশে পিসাবের কাজ কয় পিসা আপনার টাকার এই আজকের অবস্থা হুজুর বলতেছে বাপ তোর টাকা অবৈধ পথে উপার্জন এই জন্য তোর টাকাটা হারামে ব্যয় হয়েছে হিরোইন খোর গাজা খোরের কাছে চলে গিয়েছে আমার টাকাটা হারাম পথে উপার্জন আমার টাকাটা ভালো গানে ব্যয় হয়েছে এরে ভাই সন্তানটা হলো সবচেয়ে বড় রিজি
কারণ হারামের টাকা হারামে ব্যয় হয় এই জন্য বলি আমার কথাই কষ্ট নেবেন না আপনাদেরকে বলি সন্তান ভালো হওয়ার অন্যতম মাধ্যম হালাল উপার্জন খাওয়া ব্যাস এক দুই দুই নাম্বার আমাদের রাগ করবেন না বাপ সাসারা বসে আছে তারপরে বলতেছি দুই নাম্বার হলো একটি সুন্নার তরিকা আছে কি তরিকা স্বামী আর স্ত্রী মিলনে আবদ্ধ হইতে গেলে একটা দোয়া আছে हिफाजते थे दुआर अर्थ अल्लाह रसुल स्वामी स्त्री मिलने दुआ पड़े ने शयान और स्वामी स्त्री मजखने कारो पर्दा हो जाए इसलम मानले सब मानते हैं कारण शयान नग्लता बेहतना पचंद कर स्वामी स्त्री जो दुआ पड़े शयान किस टेना शयान चोखे पर्दा पड़े जाए जरा पड़े ना शयान डिस्टार्ब कर तीन खराब चिंतासिटी बंद स्कूल बंद समयी सम्मानित 
চতুর্থ নম্বর প্রশ্নের জবাব হারিস ইবনে হাবশার প্রশ্ন করলে আর রাসূলুল্লাহ আপনি বলেন হুজুর আপনি বলেন হুজুর আগামী কাল আমি কই যাব কি খাবো আমার রিজিকে কি লেখা আছে আপনি বলে দেন ওয়া মা তাদরিন সুম্মা দা তাকসিমু গদান আল্লাহ বলেন তুমি কই যাবে কি খাবে তোমার রিজিকে কি লেখা আছে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না পঞ্চম নাম্বার প্রশ্নের জবাব হারিস ইবনে হাবশা প্রশ্ন করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি বলেন আমি আমার জন্ম হইছে কোন জায়গায় আমি জানি আমার মৃত্যুটা কোথায় লেখা আছে কোন অবস্থায় হবে কোন হালাতে হবে আপনি বলে দেন আল্লাহ কোরআন ওয়া মা তাদরিন আসদুন বি আইয়ার দিন তামু কার মৃত্যু কোথায় কোন অবস্থায় হবে এই দুনিয়া কোন মানুষ বলতে পারে না তোমার জন্মটা নলকুড়াই হতে পারে তোমার জন্মটা সাতকিরাই হতে পারে কিন্তু তোমার মৃত্যুটা সিটাগাং এলাকা থাকতে পারে তোমার জন্ম সাতকিরাই হতে পারে তোমার মৃত্যুটা কলকাতা এলাকা থাকতে পারে তোমার জন্মটা সাতকিরাই হতে পারে তোমার মৃত্যুটা এলাকা থাকতে পারে দুবাইয়ের সৌদি আরবে এই জন্য আপনাদের বলি কার মৃত্যু কখন কোন জায়গায় হবে কিচ্ছু বলার নাই মৃত্যুর পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এখান থেকে বাড়িতে যাইতে পারবেন কোনো গ্যারান্টি মৃত্যু যখন আসবে সুদীর দুর্গের ভিতরেও যদি থাকো তোমাকে পাকড়াও করবে বাঁচতে পারবেন না মৃত্যুর খবর কেউ জানে না शरीर खबर मृत्यूर खबर चेस्ट कर जन्मे मृत्यूर खबर तुम छाने इशारा इंगी जो हायर कर दिन आसे 
যদি জানি হায়াত আছে তাহলে হজ করতে যাব যদি না থাকে যাব না কারণ হজ করতে গিয়ে মক্কায় গিয়ে যদি মারা যায় আমার কবরটা তো মক্কায় থাকবে না আমার কবরটা তখন মদিনায় আর হবে না তাইলে কি করবো আল্লাহ যদি কোনো মাধ্যমে জানতে পারি আমার হায়াত কদিন আছে যদি হায়াত থাকে হজ করবো না থাকে করবো না হজরত ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহ অনেক কান্নাকাটি করে মৃত্যুর খবর জানার জন্য দোয়া করে ঘুমায় গেলেন আল্লাহর নবী স্বপ্ন জমে দেখা গেলেন তার স্ত্রী নুরুল কোরআন আল্লাহর নবী স্বপ্ন যদি ইমাম মালিককে দেখা দিলেন ইমাম মালিককে স্বপ্ন যোগে বিশ্ব নবী পাঁচটা আঙ্গুল দেখায় দিলেন হাতের পাঁচটা আঙ্গুল দেখালেন নবীজি समस्या नई शेष निश्वास हजर मौसुम चले तुम्हें गोलम चले जाओ देरी उद्देश्य मृत्यु खबर जाना हायत खबर जाना हायत कदिन आई खबर नबीजी स्वप्न जो पास आंगुल खबरदारोपने स्वप्न देखे स्वप्न देखार मत मानस बर्तमान उद्देश्य खबर हायत 
তখন ইবনে শেরিন সুরা লুকমানের চৌত্রিশ নম্বর আয়াতটা বের করে বলে দিলেন শোন আল্লাহ নবী যে পাঁচটা আঙ্গুল দেখাইছে তার অর্থ হলো এই কারণ ইমাম মালিকের উদ্দেশ্য ছিল হায়াতের খবর জানা আর আল্লাহ নবী পাঁচ আঙ্গুলের দ্বারা জানাইছে এই পৃথিবীতে যত মানুষ আল্লাহ সৃষ্টি করছে সকলকে যত জ্ঞান আল্লাহ দিছে শুধু পাঁচটা জিনিসের এলে আল্লাহ মানুষকে দেয় নাই পাঁচটা জিনিসের জ্ঞান আল্লাহ মানুষকে দেয় নাই কি এক নম্বর কিয়ামত কখন হবে দুই নম্বর কখন কোথায় বৃষ্টি হবে তিন নম্বর স্ত্রী গর্বের বাচ্চারা দিন দেয় না দরকার হবে চার নম্বর কখন কার রিজিকে কি লেখা আছে এটা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না আর পাঁচ নম্বর কার মৃত্যু কোথায় কোন অবস্থায় কোন জায়গায় লেখা আছে আল্লাহ ছাড়া জানে না এই পাঁচটা আঙ্গুল দিয়ে আর ইমাম মালিককে এটাই বুঝাইতে চাইছে